Ignacy jest osobą w środowisku węgorskim, które wyróżnia się i kreską, i kolorem. Wśród rysunek jego zawsze był charakterystyczny, był świetnym rysownikiem i, i wiem, że rzeźbiarzem też bardzo dobry, bo on się wywodzi z rzeźby. Ta kobieta to nie ja. To jest jeden z portretów zawidzianych, które mój tata maluje od wielu lat. Jeździ komunikacją miejską, autobusami, tramwajami, przygląda się ludziom, zapamiętuje dzięki pamięci fotograficznej charakterystyczne rysy i później w swojej pracowni stara się zrobić z tego nowy portret. Mój tata dał mi poczucie yy, piękna wokół mnie. Yy, przynosił do domu obrazy, byłam małym dzieckiem i tu mogę powiedzieć taką zabawną yy, anegdotę, yy, że jako dziecko byłam przekonana, że malują mu to krasnoludki. Zdecydowałam się iść w jego kierunku, yy, obrać taki podobny kierunek jak on, poszłam na studia artystyczne, żeby właśnie móc bardziej to piękno też ludziom pokazywać. Ignacego lubię dlatego, że on po prostu potrafi przemawiać do mnie malując te portrety. Szczególnym takim przypadkiem jest Zagajewski. Przemawia do mnie twarzą, a jednocześnie tą spracowaną dłonią. Co jest rzeczą niesamowitą, jak potrafi Ignacy przemawiać do widza ekspresją taką tego obrazu. Potrafi namalować twarz używając kolorów, których normalny artysta nie używa. On potrafi używać niebieskiego, żółtego, jak tutaj widać i to z tego wychodzi doskonała, ekspresyjna twarz. Tu widać człowieka, który krzyczy. On krzyczy do nas po prostu. Kocham Ignacego za jego wielki talent, za jego ogromną wrażliwość, za jego życzliwość, za jego empatię. Kocham Ignacego za, za to, że jest takim wielkim ambasadorem y, kultury Bydgoszczy. Portrety zawidziane to taki termin, który ja, ja, ja sobie wymyśliłem, a to wzięło się stąd, że no, e, nie ma samochodu, więc tym bardziej obserwuję ludzi nie przez szybę samochodu, czy łatwiej mi nic oglądać czy w autobusie, w tramwaje, gdziekolwiek na ulicy. I w ogóle fascynują mnie twarze, a w szczególności twarze, które, na których jest e, e, narysowana, no, narysowana powiedzmy według, według tej, tej terminu mojego, ale wyraźnie e, widać przeżycia, balast doświadczeń, to wszystko, co w tej twarzy potem się rysuje i to, i to próbuje odtworzyć, ale stąd się wziął ten termin twarze zawidziane. No, bo zawidziane gdzieś tam w autobusie, w tramwaju, nawet miałem takie historie, że ja się peszczelię, kiedy przykładam, wracam z pracowni dość późno, 
przyglądać, ludzie się gapią, kurde, sobie facet tak się na mnie gapi. Ale ja to po prostu przenoszę później to w pracowni. Te twarze, oczywiście jest to moja interpretacja, to nie jest dosłowna twarz kogoś, czyli nie ma tam żadnego podobieństwa, ale wyciągam z tej twarzy najbardziej charakterystyczne cechy i w pracowni to przetwarzam. Także poza tym lubię malować twarze istniejące, no to są istniejące osoby, ale nie są konkretne osoby, które mogą się na przykład identyfikować, że to jestem ja albo nie ja, ponieważ mnie to Wolę ten, tak, taką swobodę twórczą, że nie interesuje mnie, że to musi być ten nos, ta oko, ta twarz, nikt się nie czepia, że to nie, to nie jestem ja, bo to nie moje oczy, moja twarz. Dlatego te twarze zawidziane daje pełną swobodę ekspresji, że nikt się nie przyczepi, że to nie, akurat nie jest to. Pełna swoboda y, mojej moje, moje twórczości. Ale również y, malowałem twarze, czego dowodem są oczywiście te twarze honorowych obywateli Bydgoszczy, konkretnych osób. Także tam już nie mogę szaleć, tak? już, to już nie mogę sobie z nosa zrobić coś innego, czy z oczu, czy musi być konkretna twarz. To musi być, jeżeli jest zamówienie na portret konkretnej osoby, to ta osoba musi być do siebie podobna. I zarazem musi być to dobre malarstwo. Także staram się, żeby to było dobre malarstwo, a nie tylko odzwierciedlenie jak, jak gdyby fotograficznej tej twarzy, bo to nie ma żadnego sensu. Fotografii można zrobić e, pstryk i koniec, a Twarz, na twarzą pracuje się długo, czyli jeżeli ktoś mi pozuje, bo tak na przykład był mój przyjaciel Marian Danielewicz, który tam za plecami wisi, wspaniały malarz, I nie tylko malarz, zawsze mu zazdrościłem, że nie dość, że świetnie maluje, to jeszcze pięknie gra na fortepianie, to też bym chciał, ale największą a, a, frajdą to było malowanie portretu, portretu Jerzego Hoffmana, a to dlatego, że Byłem z nim razem w Tajdze, na Syberii, ponieważ ja się tam urodziłem. On był tak samo jak nasza rodzina wywieziony i mieszkali, jego rodzina mieszkała obok nas, blisko. A jego ojciec był lekarzem wojskowym, też tam był w Tajdze, też wywieziony, cała rodzina jego, tak jak i nasza, i odbierał poród, znaczy mnie. Także niesamowite. I, 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 i od razu inaczej, inaczej malowało mi się portret. To, to jest jakaś taka więź psychologiczna. I to, tak jak gdybym go z, z tamtych czasów pamiętał. Chociaż ja byłem, ja jestem dużo młodszy od niego. Znaczy moja najstarsza siostra z nim biegała po tajce. Dużo opowiadała o nim, że tam chodzili razem, zbierali na przykład stare, stare suche badyle po po, po y, kukurydzy, na opał. Malując ten portret, to mi się cała Syberia przed oczami od razu zaczęła pojawiać te, te przeżycia koszmarne, zresztą przeżycia fatalne. Z tym głównym nurtem moim malarstwa, to taka była przygoda, która zaczęła się po wycieczce podróży, rzekłbym, do Indii i Nepalu. Ponieważ przed tą podróżą malowałem, nawet koledzy mi zarzucali, Ignacy, weź, rzuć te atramenty, bo to wszystko u Ciebie jest atramentowe, niebieskie. Tak było. I po tej podróży w Indiach i w Nepalu, wiadomo, jakie tam, jest, jakie tam są kolory, no przecież jest taka feria barw, no, czerwienie, kobalty, oranże, to co w tych wazach oczywiście jest. E i to przeważało. Od tego momentu zaczął się taki nowy cykl mojego malarstwa, właśnie od, po tej podróży do Indii. Cały czas teraz już właściwie ten kolor taki indyjsko-nepalski się przewija w tych moich obrazach. Jest taka no, feria tych barw, kolorów, ekspresja. No, nie lubię obrazów, które są, ja to czasami może trochę złośliwie mówię, że no, wiesz stary, no, zrobiłeś wystawę, ale to jest tak, że można wjechać rowerem i wyjechać, w zasadzie jest tylko jeden obraz utkwi w pamięci. Czyli dla mnie każdy obraz, obojętnie obraz, czy to jest rysunek, czy grafika, jest tak jak, od, jak oddzielny, oddzielna poezja, czy powieść. Wszystko to jest zamknięte, że nie jest pow, powtórzenie czegoś tematu. Przecież staram się w każdym obrazie, nawet czy w portrecie, przeżyć zupełnie coś innego. E, również oprócz malarstwa tego takiego klasycznego, przewija się temat erotyczny, czy w rysunkach, czy w grafikach, czy, czy w malarstwie. Przypominam sobie takie historie jeszcze ze studiów, bo oczywiście bardzo 
zręcznie rysowałem akty, bo akt oczywiście był codziennie, modelka pozowała i, i rektor, który robił korektę nam, na przekazał mi przychodzić, przynosić pracę, stawiać wszystkich, pokazać na, na przykład, że to widać, że tu jest ciało, że tu jest pierś, że tam, że to jest ręka, a nie pończocha piaskiem wypełniona. To piękna korekta, bo niektórzy przynosili pracę i stary, wynoś się z tym, bo to jest pończocha, ręka, pończocha piaskiem wypełniona. To nie jest ręka, tam nie czujesz do kości, że mięśnie, że krew płynie. A bulla, proszę bardzo, tu wszystko widać doskonale, jaka jest forma, wystarczy jedną kreską zaznaczyć i nie trzeba przerysowywać i czuje się, że tam jest kość, mięsień i tak dalej. Doszedłem do wniosku, że duży format nie zawsze musi być dobry, bo małe bywa też piękne. No i tak się zaczęło właśnie fascynacja małymi formami malarskimi. Bo ja maluję bardzo rozrzutnie, zresztą widać po palecie, strasznie grubo, szpachlą, wyciskam prawie całą tubę. Kiedyś pamiętam, że zabrakło, zabrakło mi palety. I kurczę, że cholera nie ma, szukam, szukam i znalazłem takie pudełeczka po farbach maleńkie. To był początek tych małych form i to mnie tak zafascynowało i zacząłem tam malować, znaczy próbować mieszać farby na tych małych, małych formach, na tych formach, na, na, tych, na tych pudełeczkach. Oczywiście część tych pudełeczek z tymi, z tymi malarstwem zostało, tylko że to pięknie było prawione dla zasadzie kontrastu, że w takich super czystych, sterylnych kasetonach one były wyeksponowane.